நான் எல்லா உண்மையையும் வெளியில சொன்னால் துரைமுருகனின் அமைச்சர் பதவி பறிபோய்விடும் என்று மிரட்டி இருக்கிறார் குடியாத்தம் குமரன் உங்களுடைய வீடியோ நீங்க பேசின போன் உரையாடல் அதை நான் வெளியிட்டேன்னு வச்சுங்க பத்தாவது நிமிஷம் உங்களுக்கு மந்திரி பதிவு போயிடும் இதுவரைக்கும் அறுபதாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சிருக்கிறாரு மணல் கொள்ளையில் துரைமுருகன் மிக விரைவில் எல்லா ஆதாரங்களையும் நான் வெளியிடுவேன் என்றும் கூறியிருக்கிறார் குடியாத்தம் குமரன் இதுவரைக்கும் அறுபதாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சிருக்கார மணல் கொள்ளையில துரைமுருகன் மிக விரைவில் எல்லா ஆதாரத்தையும் நான் வெளியிடுவேன் இதுல இருந்து ஒன்று நிச்சயம் தமிழகத்தில் அமலாக்கத்துறைக்கு இன்னும் நிறைய வேலை பாக்கி இருக்கிறது ஆளுநர் பேசி இருப்பது அரசமைப்பு சட்டத்தின் மீதான கண்டனமோ விமர்சனமோ அல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான விவாதத்துக்கான திறப்பு கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம் துரைமுருகன் மீது பகீர் புகாரை சுமத்தி இருக்கிறாரே முடியாத்தம் குமரன் வணக்கம் நண்பர்களே மாநில அமைச்சரும் திமுகவின் பொதுச் செயலாளருமான துரைமுருகன் மீது மிகப்பெரிய ஒரு பகீர் புகார் ஒன்றை சுமத்தி இருக்கிறார் குடியாத்தம் குமரன் திமுகவில் கொள்கை பரப்பு துணைச் செயலாளராகவும் தலைமைக் கழக பேச்சாளராகவும் இருந்து வந்தவர் குடியாத்தம் குமரன் இவர் ஏற்கனவே ஒரு முறை திமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டு இருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு துரைமுருகனை குடியாத்தம் குமரன் விமர்சிக்கும் ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பானது எனவே இருபத்தி அஞ்சு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி அடிப்படை உறுப்பினர் உள்பட அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் குடியாத்தம் குமரன் தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டார் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து துரைமுருகனிடம் மன்னிப்பு கோரியதோடு பலகட்டமாக போராடி மீண்டும் திமுகவில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டார் தொடர்ந்து கட்சி பணியாற்றி வந்த குடியாத்தம் குமரன் எதிர்கட்சி தலைவர்களை மிக மோசமாக விமர்சித்து சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ பதிவிட்டும் வந்தார் பிரதமர் மோடி குறித்தும் அதிமுகவை சேர்ந்த நடிகை விந்தியா குறித்தும் குடியாத்தம் குமரன் பேசியது சர்ச்சையானது இந்த விவகாரத்தில் சில நாட்களுக்கு முன்புதான் அவருக்கு ஜாமீன் கிடைத்தது இந்நிலையில் முகநூல் பக்கத்தில் சர்ச்சைக்குரிய பதிவொன்றினை வெளியிட்டார் குடியாத்தம் குமரன் என் குடும்பத்தை பழிவாங்க துடிக்கிறார் எம் பி கதிர் ஆனந்த் கட்சியிலிருந்து என்னை நீக்க பார்க்கிறார் துரைமுருகன் என் குடும்பத்துடன் நான் தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போகிறேன் என்று பதிவிட்டிருந்தார் இது சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது இதையடுத்து குடியாத்தம் குமரன் மீது இரண்டாவது முறையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் கழக கொள்கை பரப்பு துணை செயலாளர் குடியாத்தம் குமரன் கழக கட்டுப்பாட்டை மீறியும் கழகத்துக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையிலும் செயல்பட்டு வந்ததால் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்பட அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் தற்காலிக நீக்கம் செய்யப்படுகிறார் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் அறிவிப்பு வெளியான அடுத்த சில மணி நேரங்களில் குடியாத்தம் குமரன் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார் அதில் எனக்கும் துரைமுருகனுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவரது மகன் கதிர் ஆனந்துதான் வேலூர் மாவட்டத்திலேயே பிரச்சனையாக இருக்கிறார் நான் எதிர்த்து கேட்டதால் என் மீது கோபம் கொண்டு என்னையும் என் குடும்பத்தினரையும் கைது செய்ய காவல்துறைக்கு வாய்மொழி உத்தரவிட்டிருக்கிறார் எனக்கும் அவருக்கும் எந்த பிரச்சனை கிடையாது நான் இப்பயே சொல்றேன் பயந்தினெல்லாம் பேசல அவர் பையன் மரியாதைக்குரிய வேலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் கதிரானந்த் அவர்கள் அவர் பையனாலதாங்க பிரச்சனை எங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்லயே அவர் பையனாலதாங்க பிரச்சனை ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய் வேலை வருதுங்க அண்ணன் கதிரானந்த் அவர்களுக்கு அந்த அஞ்சு கோடி வேலைக்கு அண்ணன் கதிரானந்த் யாரை கொடுக்கறாருன்னு கேட்டா பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கொடுக்கறாரு தொடர்ந்து திமுக எதிர்ப்பாகவே செயல்படுறாரு நான் அதை தட்டி கேட்டேங்க நைட்டே போலீஸ் போன் பண்ணிட்டாங்க கதிரானந்த் வந்து உங்க ஃபேமிலி அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லிட்டாரு தயவு செஞ்சு இருக்காதுங்க பெங்களூர்ல இருக்கு என்ன போயிடுங்க உங்களை அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லி உங்களை மட்டும் இல்லை சார் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து கேன்சர் பேஷண்ட் சார் கேன்சராக மட்டும் இருந்தால் என்ன ஆகுது அவங்க அம்மாவே அரெஸ்ட் பண்ணுங்க சார் அவங்க அப்பா வந்து பெராலிஸ் அவங்க அப்பாவே அரெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கதிரானந்த் சொல்லியிருக்கா அப்படி சில நாட்களுக்கு முன் என்னிடம் பேசிய கதிரானந்த் நீ இளைஞரணி மாநாட்டில் பேச மாட்டேன் என்றார் அதன்படியே தற்போது நான் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் தலைவர் ஸ்டாலினும் உதயநிதி கட்சிக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வரும் நிலையில் துரைமுருகன் குடும்பம் கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்கிட்ட ஒன்று சொன்னாப்படி ஆனால் கதிரானதன் இந்த மாநாட்டில் நீ பேச மாட்டானார் ஒரு நாள் நைட் ஃபோன் பண்ணி நான் வெஸ்டாக போனேன் அதில் நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க மாநாட்டில் பேச மாட்டேன்னா அண்ணன் கதிரானந்த் அவர்களே நான் மாநாட்டில் பேச மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்களே மாநாடு நடக்கிற அன்றைக்கி நான் லைவில் பேசுனா கொள்ளை அடிச்சிருக்கிறது துரைமுருகன் கொள்ளை அடிச்சுக்கிறாருங்க நம்ம ஆட்சி கெட்டப்பேர் யாரால் தான் அண்ணன் துரைமுருகனால தான் கெட்டப்பேர் நான் என்ன சொல்கிறேன் அண்ணன் துரைமுருகனே எவ்வளோ கொள்ளை அடிக்கிறீங்களோ கொள்ளை அடிங்க நாலு கட்சிக்கார் கொடுனா அண்ணா நீ மட்டும் திருடி சாப்பிட்றேண்ணா மாண்புமிக்க அண்ணன் துரைமுருகனோட அந்த குடும்பம் இந்த கட்சிக்காக கஷ்டப்படுது ஆனால் உங்கள் குடும்பம் கொள்ளடிக்குதுங்க உங்கள் தம்பி ஒரு பக்கம் சிங்காரம் உன் புள்ள அப்பா நான் எல்லா உண்மையையும் வெளியில் சொன்னால் 
துரைமுருகனின் அமைச்சர் பதவி பறிபோய்விடும் என்று மிரட்டி இருக்கிறார் குடியாத்தம் குமரன் அதோடு மட்டுமல்ல இதுவரைக்கு அறுபதாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சிருக்கிறாரு மணல் கொள்ளையில் துரைமுருகன் மிக விரைவில் எல்லா ஆதாரங்களையும் நான் வெளியிடுவேன் என்றும் கூறியிருக்கிறார் குடியாத்தம் குமரன் ஆனா நுதி அவர்களே உங்களை குறித்தெல்லாம் எவ்வளவு கேவலமா பேசிருக்க பேசிட்டு இருக்கா அப்படி தெரியுமா கஜிரானந்த் இப்ப ஒரு உண்மை சொல்றேன் அண்ணன் மாண்புமிகு அண்ணன் துரைமுருகன் அவர்களே உங்களுடைய வீடியோ நீங்க பேசின போன் உரையாடல் அதை நான் வெளியிட்டேன்னு வச்சுங்க பத்தாவது நிமிஷம் உங்களுக்கு மந்திரி பதிவு போயிடும் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் மாண்புமிகு அண்ணன் துரைமுருகன் இவர் அப்போ எயிட்டி நீங்க பெரிய தலைவர் திமுக பெரிய தலைவர் இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணாதீங்க அண்ணே நீங்க அடிக்கிற கொல்ல மணல்ல இது வரைக்கும் அறுபதாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சிருக்கார மணல் கொள்ளையில துரைமுருகன் மிக விரைவில் எல்லா ஆதாரத்தையும் நான் வெளியிடுவேன் நான் ஆனால் ஒன்று நான் மாண்புமிகு நான் துரைமுருகன் சொல்கிறேன் கதிரானந்தன் சொன்னான் என்னன்னா உதயநிதியில் எங்கேருந்து முதலமைச்சராக வருது நான் நான் சொல்கிறேன் கதிரானந்தன் சொல்கிறேன் நாளை கதிரானந்தன் சொல்கிறேன் திருடுற ஊழல் பண்ணுற உங்கள் அப்பனும் நீயும் அணல நாலு கட்சிக்கார் கொடுங்க அதே சமயம் எந்த நேரத்திலும் நானும் என் குடும்பத்தாரும் கைது செய்யப்படலாம் என்னை செருப்பால் அடித்து விரட்டினாலும் திமுகவில் தான் இருப்பேன் என்றும் பேசியிருக்கிறார் குடியாத்தம் குமரன் இதற்கு முன் முப்பதாயிரம் கோடி என்று பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பேசிய ஆடியோ வெளியானது இப்போது அறுபதாயிரம் கோடி என்று திமுக பிரமுகர் பேசிய வீடியோ வெளியாகி இருக்கிறது இத்தகைய குற்றச்சாட்டை எதிர்கட்சி தலைவர்கள் சுமத்தினால் வேண்டுமென்றே பழி போடுகின்றனர் என்று கூறி கடந்து சென்று விடலாம் ஆனால் திமுகவின் முக்கிய தலைவர்கள் மீதான இத்தகைய குற்றச்சாட்டுகளை திமுகவினரே சுமத்தி வருகின்றனர் அதுதான் ஆச்சரியம் உடன் இருப்பவர்களே உடன் இருப்பவர் மீது குற்றம் சாட்டும் போது அதை எப்படி நம்பாமல் இருப்பது குற்றச்சாட்டில் உண்மை இருக்குமா என்கிற சந்தேகம் எழத்தானே செய்யும் இதிலிருந்து ஒன்று நிச்சயம் தமிழகத்தில் அமலாக்கத்துறைக்கு இன்னும் நிறைய வேலை பாக்கி இருக்கிறது அரசமைப்பு சட்டம் பற்றி ஆளுநர் பேசியது சரியா இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் முழுமை பெற்ற ஆவணம் அல்ல அதாவது கான்ஸ்டிடியூஷன் நாட் அ கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்ட் என்று ஆளுநர் ரவி கூறியிருக்கிறார் தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகம் சார்பில் இந்திய அரசமைப்பு சட்ட தின நிகழ்ச்சி சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்றது அதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட ஆளுநர் ஆர் என் ரவி நமது அரசமைப்பு சட்டம் தனித்துவம் வாய்ந்த பல்வேறு குழுக்கள் மூலம் மிகுந்த அழுத்தங்களுக்கு இடையே உருவாக்கப்பட்டது அதனால் தான் இன்றளவும் அது முழுமை பெறாத ஆவணமாக உள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் இதனை சர்ச்சைக்குரிய ஒன்றாக மாற்றின தமிழக காட்சி ஊடகங்கள் ஆளுநரே அரசமைப்பு சட்டத்தின் வழிதான் பதவி ஏற்று இருக்கிறார் அப்படி இருக்கும் போது அரசமைப்பு சட்டத்தை அவமதிக்கும் விதத்தில் ஆணவமாக பேசலாமா ஆளுநர் என்கிற தொனியில் பல்வேறு விவாதங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டன ஆளுநர் பேசியிருப்பது அரசமைப்பு சட்டத்தின் மீதான கண்டனமோ விமர்சனமோ அல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான விவாதத்துக்கான திறப்பு ஆளுநர் என்ன சொல்லுகிறார் இது வந்து நாட் அ கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்ட் இது வந்து ஒரு முழுமையான ஆவணம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லுகிறார் முதல்ல அதில் என்ன தவறு இருக்க முடியும் அது முழுமையான ஆவணமாக இல்லாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தானே இத்தனை அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுகிறது அமெண்ட்மெண்ட்ஸுங்கிறது என்ன அடிப்படையில் அப்டேஷன் அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்றபடி இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தை ரெலவெண்டாக வைத்திருப்பதற்காக டு கீப் ரெலவன்ஸ் அவ்வப்போது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுகிறது இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஆறு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு கடைசியாக நூற்றி ஆறாவது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து மகளிர் இடஒதுக்கீடு தொடர்பானது இப்போது இது டோட்டலாக முழுமை பெற்ற ஆகணும் ஒரு க்ளோஸ்டு டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருந்தார் இத்தனை அமெண்ட்மெண்ட்ஸே தேவைப்பட்டிருக்காது அமெண்ட்மெண்ட்ஸுக்கு வாய்ப்பே இருந்திருக்காது அது வந்து மத கோட்பாடுகள் மாதிரி என்றென்றைக்கும் நிலையான ஒன்றாகவே இருந்திருக்கும் அதை தாண்டி யாரும் பேச முடியாது விமர்சிக்க முடியாது அதுக்கு மேல எதையும் சேர்க்க முடியாது அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே அப்டேஷனுக்கு உண்டான அதற்கான ஒரு ஓப்பனிங்கோட இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்ட் எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டும் ஓப்பனிங்கோட இருக்குனாலே அது வந்து கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்ட் கிடையாது அது முழுமையா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் இதற்கு மேல எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லத்தக்க ஆவணமாக இருக்க முடியாது எல்லா நாட்டினுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனும் அப்படித்தான் அதனால் தான் இங்கே இத்தனை அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு இருக்குன்னா இத்தனை அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுகிறது இவ்வளவு நடந்திருக்கிறது இது வரைக்கும் அதான் சொன்னே நூத்தி ஆறு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அமெண்ட்மெண்ட்ஸுக்கான தேவை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அமெண்ட்மெண்ட்ஸை செய்வதற்கு அந்த அரசமைப்பு சட்டமே வழிவகுத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் ரெகுலராக ஒரு அப்டேஷன் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது என்றால் அதை வந்து எப்படி ஒரு க்ளோஸ்டு டாக்குமெண்ட் 
முழுமை அடைந்து விட்ட ஒரு ஆவணம் எப்படி சொல்ல முடியும் அதைத்தான் அது இல்லை என்று ஆளுநர் சொல்லுகிறார் அதே போல நம்ம அரசமைப்பு சட்டத்தில் சில குறைகள் உண்டு எதுவுமே அதாவது பொதுவில் வைக்கப்பட்ட எதுவும் விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டதல்ல இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் என்பது பொதுவில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டது கிடையாது இப்ப அரசமைப்பு சட்டம் சில விஷயங்கள்ல மௌனம் சாதிக்கிறது ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா மைனாரிட்டிஸ் யார் மைனாரிட்டி அப்படிங்கறத அரசமைப்பு சட்டம் தெளிவுபடுத்தாமலே போயிருக்கிறது இப்ப அதனால இன்னைக்கு வரைக்கும் பிரச்சனை சரி அதே போல இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்துக்குள்ளேயே இடம் பெற்றிருக்கக்கூடிய இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் ஒன்னு டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் தமிழ்ல வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அப்படிங்கிறோம் இன்னொரு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அடிப்படை கடமைகள் இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கு ஆனால் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்தாலும் அது வந்து நாட் என்போர்சபிள் அண்ட் நாட் ஜஸ்டிசியபிள் அதாவது இது கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இதை வலியுறுத்தி இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயம் இதுவரைக்கும் அரசாங்கத்தினால செயல்படுத்தப்படல அதனால இதை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி யாரும் கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது கேஸ் போட முடியாது நீதிமன்றத்தில் போய் அதற்கான நீதியை கேட்க முடியாது ஆனா அது கான்ஸ்டியூஷன்ல இடம் பெற்றிருக்கிறது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றோம்னா இப்போ டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்ல பசுவதைக்கு நாடு முழுவதும் தடை விதிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் அது ரெண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படல இப்ப இதுக்காக ஒருத்தர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கோ ஹைகோர்ட்டுக்கோ போய் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் நடைமுறைப்படுத்தப்படல எனவே பசுவதைக்கு தடை விதிக்க நீதிமன்றமே உத்தரவிடணும் அரசாங்கத்துக்கு அப்படின்னு கோரிக்கை விடுக்க முடியாது கேஸே போட முடியாது ஏன்னா அந்த ரெண்டும் சும்மா பெயரளவுக்கு இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆனா கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கு அதனால்தான் அந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸும் சரி டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸும் சரி நாட் என்போர்சபிள் அண்ட் நாட் ஜஸ்டிசியபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதற்காக நீதிமன்றத்துக்கு போய் நீங்கள் போராட முடியும் இப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒரு பலவீனமான பகுதிகளாக நாம் பார்க்க வேண்டியது பட் இது எல்லாவற்றையும் மனதில் வைத்து தான் கான்ஸ்டியூஷனே வந்து நம்ம அதனுடைய ஒர்க்கிங் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனிங் இது எல்லாத்தையுமே ரிவ்யூ பண்ணணும் ரிவ்யூ பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ரீவம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் பிரதமராக இருந்தபோது ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி த நேஷனல் கமிஷன் டு ரிவ்யூ த ஒர்க்கிங் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கமிஷன் ஒன்று அமைக்கப்பட்டது அது வந்து பதினோரு உறுப்பினர் கொண்ட கமிஷன் அந்த கமிஷனுடைய தலைவராக ஓய்வு பெற்ற சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வெங்கடாச்சலைய அவர்கள் இருந்தார்கள் அதுல பதினோரு மெம்பர்ஸ் அந்த பதினோரு மெம்பர்ஸ் யாருன்னா லா கமிஷனுடைய சேர்மனாக இருந்த நீதிபதி ஜீவன் ரெட்டி அதே போல சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய முன்னாள் நீதிபதி ஆர் எஸ் சர்க்காரியார் ஆந்திர பிரதேஷ் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் நீதிபதி புன்னையா அன்றைக்கு அட்டார்னி ஜெனரலாக இருந்த சோலி சோரப்ஜி முன்னாள் அட்டார்னி ஜெனரல் ஃபார்மர் அட்டார்னி ஜெனரல் பராசரன் அதே போல அரசமைப்பு சட்டத்தின் மிகப்பெரிய மேதையாக விளங்கக்கூடிய சுபாஷ் காஷ்யப் அதே போல சி ஆர் இரானி அவர் வந்து இது தொடர்பான இந்த இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தில் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் அப்புறம் அபித் ஹுசைன் அப்போது எம்பியாக இருந்த சுமித்ரா குல்கர்னி அப்போது மக்களவையினுடைய தலைவராக லோக்சபா ஸ்பீக்கராக இருந்த பி எஸ் சங்மா இவர்களெல்லாம் அந்த கமிஷனில் இருந்தார்கள் அந்த கமிஷன் வந்து தன்னுடைய ரிப்போர்ட்டை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி சப்மிட் பண்ணியது அன்றைக்கு அதை பெற்றுக்கொண்டவர் அன்றைய சட்ட அமைச்சராக இருந்த அருண்ஜேட்லி அவர்கள் மொத்தம் ரெண்டு வால்யூம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பக்கத்துக்கு மேல அது இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது பக்கங்கள் இருந்தன இவ்வளவும் இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அதெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தப்படல அதனால இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் தொடர்பா எப்போதுமே ரிவ்யூ தேவைப்படுகிறது இப்ப வந்து ஆளுநர் வலியுறுத்தி இருப்பது ஒரு ரிவ்யூ அது வேணுங்கிறது தானே ஒழிய மற்றபடி ஆளுநர் வந்து எந்த விதத்தில் கான்ஸ்டியூஷனை அவமதிக்கவும் இல்லை அதற்கு எதிராக பேசவும் இல்லை அதற்கு எதிரான விமர்சனங்களையும் வைக்கல இந்த கான்ஸ்டியூஷன் தொடர்பா கான்ஸ்டண்டா தொடர்ந்து ஒரு ரிவ்யூ போய் கொண்டே இருக்கணும் அது வந்து எப்போதுமே எந்த ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனையும் யாரும் முழுமை பெற செய்ய முடியாது அது அப்டேட் ஆகிட்டே போகும் இன்னும் நூறு வருஷம் கழிச்சு அன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டம் அன்னைக்கு இருக்கிற சமூகத்துக்கு ஏற்றபடியான பல்வேறு மாற்றங்களை இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் 
உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கும் அப்போ அதுக்கேற்றபடியான ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் தேவைப்படும் ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு ஓபன் புக் அதுல அப்டேஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் அந்த அப்டேஷன் தான் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ எங்கெல்லாம் எப்போதுமே அப்டேஷனோ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுகிறதோ அந்த டாக்குமெண்ட் எப்போதுமே முழுமை பெற்ற ஒரு டாக்குமெண்ட் ஆக்கி இருக்காது இருக்க முடியாது அப்படி இல்லைங்கிறதுனால தான் இத்தனை அப்டேஷனும் இத்தனை அமெண்ட்மெண்ட்ஸும் தேவைப்படுகின்றன எனவே ஆளுநர் கூறியிருப்பது நூறு சதவீதம் சரியான விஷயம் நன்றி வணக்கம் கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம்